就是我和穆七成亲的日子，可他现在说逃婚就逃婚。那我钟文峰是什么人？那穆七休想掏出我的手掌心！给我追！是。催情之药，经络之中多有瘀滞，像是陈年旧伤留下的病根。这小秦公的妈妈也太不是人了，年老色衰又伤得这么重，她还用药逼你接客？哎呦！来，你先闻闻这个，它可以减轻你身上的燥热，对睡眠也有注意的。我这药丸可以生津降燥、滋阴补气，正对你的症状，吃了吧。命是自己的，不想要算了但你运气好，遇见我这么好的人。嗯，你看，你看，看，疑神疑鬼的，这下放心啦。怎么不脱啊？这客人能看，大夫倒不能看了。那你把我当客人好了。忍一下，别动啊！我我会轻点的，可可能会有些疼，你稍微忍一下啊。
弄弄疼你了吗？我我会轻点的，我会轻点的。等一炷香的时间，就可以起针了。你守住他。去找王爷。嗯。你按这个药方吃上半个月，就会有效果的。你这一身的老伤，下雨落雪时，是不是会骨节疼痛啊？平常可要多注意保暖。针眼处可能会有些疼，但是明天就好了。你要是身体出了什么问题，可以去花巷找我。呃，松韵姐姐知道我的住处。王爷，属下来迟。想不到，本王家人长得像一个小官儿。刚才出去的人说他，我去杀了他。回来，王爷，刺客全服毒自尽了。咱们找了袁成兵这么多年，竟是突然有了线索，而这个线索的指向点居然埋伏了死士。奇怪的是，王爷走后，他们并没有追击，反而是一门心思想夺云想月的尸体。想取我性命的不是死士，而是云想月身上的毒。王爷不让我们碰云想月的尸体，难道他身上的毒可以通过血液传染？那是否只要知道他为何中毒，就可以找到新的线索？罢了，交回府吧。那云想月的尸体，放着，让京兆尹好生排查一下这两日小清宫出入的人。清朝银查比我们查方便，还有，好好搜一搜云想月的房间，看看有什么线索。是。刚才那位女大夫救了本王的命，她到了真实时候，她究竟是真医者还是局中人，还需好好查一查。芝麻，这件事交给你去办。穆姑娘，麻烦你跟我走一趟，有个病人要见你。啊，小人看王爷的面色，好像比昨日好上几分。许是小人的药，还是有点用处的。王爷要是不嫌弃的话，小人愿为王爷效犬马之劳。犬马之劳，你可知道？一旦与本王扯上关系，王爷，王爷，王爷。按压痰中穴，可以暂缓王爷的咳喘胸痛
再辅以合谷穴，便能暂缓王爷陷下的不适。你倒是医者仁心，也不在乎世俗之间。昨日在柴房，小人要是在意这些俗事，啊，那恐怕王爷今日许是没有力气再审小人传说中多智如狐、孤傲如狼、坚韧如虎的定王，不料竟长得如此端正。你在想什么？小人，小人什么也没想。不要在本王面前耍花枪，小心掉脑袋。小人在想，王爷生的真好看。是小人，小人有有眼无珠，油嘴滑舌，生了一副老实模样，心眼却不少。那是王爷不了解小人，以后自然就知道了。小人可是一个表里如一的老实人，心眼儿虽然是多了点儿，但是心地是顶好的。那先听听别人怎么说吧。好。养虎为患，重点就在于。是谁养这头虎？是陛下，还是三位皇子？这题出的言浅意深，实则啊，是在试探民心呢。小姐，为什么就跟陛下和三位皇子扯上关系了？因为这头虎啊，它分明指的就是定王殿下。大魔神啊！他是北凉的大魔神，却是咱们南城的战神。可是南城的战神，与某些人眼中，那就是功高震主。嗯，定王殿下那么可怕，小虎还是头大老虎。小姐，你还是别掺和进去了。嗯嗯，我也觉得。这定金真不好带，步步杀机。咱们不过就想混口饭吃。客官，您的菜来了。诸位，谁来答题？我来。此人便是本榜第二的文世宗。沈惊鸿到定京之前啊，他独霸榜首，之后却五场连败于沈惊鸿。今日还能再上这个台，且不说文采如何，但这心性也非常人可比。虎者，凶兽也，养之则为患，除之而勿尽。圣人有人心，贤者有大义。小可不才，自以为为其义尽，所以治人。吾等读圣贤书，所学何事？为国效力，为上分忧。好，好，好，好，好，好，好，好，好。区区一介寒士，也敢对定王殿下大不敬，怕是。也知道这大老虎受伤了吧？大老虎受伤了，怎么受的伤了？五年前在骏马河，定王殿下跟北凉军决战，陷入了包围，三万精兵死伤殆尽。
就连定王殿下也是命悬一线。所幸的是啊，这大皇子带兵深入腹地，这才救下了定王殿下。不过话说啊，经此一役，这定王殿下也是伤得不轻，就交出了大半兵权给大皇子。文世宗怎么知道大皇子跟定王殿下不是一伙的？他们这么说也不怕得罪大皇子，那是因为你想的太少了，而他们想的太多了，你知道吗？嗯，他们以为定王殿下战败，乃是大皇子从中作梗，为的就是从定王殿下的手中夺权。他们脑子太复杂了。不过这骏马河一战，民间知道的，也未必是真相。皇叔好像格外关注这个女举人。我也只是推测。这燕城之战的时候，定王殿下还是心思缜密，智谋无双。怎么三年后的巨马河战役，他反倒就是贪功冒进了呢？嗯，小姐说的对，人怎么可能越来越活回去了呢？你看啊，这定王殿下已有如此功劳在身，又为何要贪功呢？又有何功可贪呢？这是此其一。定王殿下对于北凉人的了解，已经达到了算无一策的地步。他又怎么可能在巨马河之战当中就如此轻易的中了北凉人的埋伏？这是此其二。战役都已经过去五年了，为何坊间还一直在流传，说定王殿下贪功冒进，骄傲轻敌？这是此其三，我怎么也想不明白。连一个女人都明白的道理，却有一群不识相的东西，天天在父皇面前过走。臣儿，小姐，刚才照你的意思是说，定王殿下并无错处了。贪功未必，但是冒进倒是有可能的。嗯，您跟帝王殿下这么熟了？嗯，不熟不熟。这女子说的话太片面了。皇叔您以身作则，一统三军，那是多少人心中的楷模。哎，话说今日，我是为了惊魂公子而来。他却迟迟没有出现。哎，皇叔，您今日是为谁而来？为了一条杂鱼。听了这么多，还是文世宗说的好呀，嗯，有理有据，铿锵有力呀。快点！我看那沈惊鸿啊，怕是不敢来了吧？肯定不敢来呀、啊，他怎么还敢来？诸位这般想念沈某，沈某怎敢辜负诸位的期望？去地，笔墨，我也要答题。嗯。
准惊鸿，就这么走了？小姐，我以为你也要准备下去应战呢。果然是个气度不凡的人物啊，只是，也太会拍马屁了。若再无人对垒，那今日的榜首便还是沈静红。沈静红，这养虎为鹰，一下子把所有人的马屁都拍上，我真是自愧不如啊！小姐，你别这么说呀，你也很会拍马屁的，你好好学学，都拍到我马腿上。啊，小姐，哎，我就不应战了。这文征楼，只怕是有些背景的。小姐，我这愚笨的脑袋瓜，我真的追不上你、啊。没事儿，你慢慢追。嗯。养虎为患，能出这样的题，实在是太危险了。敢这么出题，这背后必然是有所倚仗。更有甚者。是受人之命放题，不对，这也不太可能。放出这样的题来，又有什么好处呢？走了。嗯。文章楼连个馒头都这么贵。以后再也不买。哎，这跟屁虫，小姐着实难缠。我昨日刚借了柔家公主的事，没想到今日她又来了，这下不好办。小姐，别挡路。哎，定王殿下。没想到今日，在这儿还会碰到定王殿下。走走走。把你的小聪明用在正途上吧。哎，定王殿下，定王殿下，呃，今日这文征楼出的题目如此大胆，小人之前一直是百思不得其解。此时此刻，突然，茅塞顿开了。来了文征楼，却不上台宣讲，这有点不符合你追名逐利的个性了。神仙打架，殃及池鱼，小人只想升官发财，可不想受牵连。再说了，如今京城有了沈惊鸿这号人物，其他人想要扬名，那可就难了。就怕是扬名不成，反而成了文武双全之辈了。你追上来，就想跟本王说这些？嗯、小人是定王殿下的人吗？行了，你不要信口雌黄了。周华，你口中可有半句实话？我，还说是本王的人，你算哪门子本王的人？小人，嗯，误会，误会，帝王殿下。你跟我说说，这皇叔葫芦里到底卖的什么药？那个人也是知见找来的。钓鱼，区区杂鱼，皇叔竟然牺牲至此，还当真是委曲求全。若不是本王打听到此人的下落，怎么会知你如此攀附本王？只是为了一己私利
我劝你收起自己的小心思。本王不会要无意之人。为一己私利，就一定有错吗？女子就一定要成婚嫁人，就不能实现心中抱负吗？定王殿下，您奏请重开女子恩客，可是您知道，您面前这位女举人，光是走到这文征楼前。就已经用尽了全身的力气。是，君子坦荡荡，小人长戚戚。但是小人为了生存之路蝇营狗苟，就一定有错吗？您问忠心。您看，这便是小人的答案。若是为国冒进，那是英勇无双之人。这虎心性勇敢，却还为国为民。与其去养，不如放虎归山林。入，可镇住猛兽；出，可威慑四方。这才是虎得其所。你不冒进吗？直接在。送他二人回去。是见过王爷。你为何来此？王爷刚才露出个后脑勺，难道不是暗示小人到后山来见面吗？难道小人猜错了？千强复回。好吧，小人是觉得除了后山哪儿都是人，王爷应该不愿在人堆里跟小人谈事吧，所以就想着来后山碰碰运气。没想到小人的运气是真不错。你还信运气？方才本王见你在菩萨面前，可丝毫虔诚都没有。人人都向菩萨求富贵，只有小人祝菩萨天天开心。这么算来，那小人不是对菩萨最好的人吗？别人都是求富贵，你为何不求？向菩萨求，不如向王爷求。考官就在眼前，小人何必舍近求远呢？文兄，请，请。王爷，您找小人是有何事啊？还阳散的药方，你是从何处听来的？小人小的时候听娘亲讲过，不过小人的娘亲也只知道治仙国等几味药，并不清楚完整的药方。本王命人寻遍了京中的名医，无一人听说过还阳散。太医局也没有吗？你为何认定这药方是出自于太医局？淮阳散的原料都十分珍贵，尤其是这个制仙果，千金难求。除了太医局，谁能这么财大气粗、啊？再说了，这个药方，小人从未在民间听过。
本王已经查了太医局，并没有此药方。你母亲会不会是说错了？王爷，你有所不知，小人的娘亲对于童年的事情都记不大清楚，唯一能记住的几件事情便加倍清楚，尤其是这个制仙果。对了，制仙果，王爷。你要是查不到还阳散的药方，您可以查查这个制仙果的来源跟消耗。制仙果金贵，应该，应该只有在各国的皇室里面才有。既然如此，你为何一闻便知，云响月身上有制仙果的味道？嗯，这个吗？嗯，家父听说，那制仙果入药可以提振。提振男子雄风，曾经重金求得一颗，以言请名医研究药理。小人在自家医室里面见过此物。哼，看来你倒是沾了江南穆家的光，什么奇珍异宝都见过、嗯。哪里哪里，王爷，您不妨让人去查查宫中。这制仙果的出入跟消耗，说不定能有眉目呢。这是一个线索，本王自然会查。但是，你仍然可以。今日祭神堂事务比较冗杂，若是得空，也并无不可本宫虽然不太懂琴，不过听闻此曲，也觉得潇洒不羁，万里无恙。见过大殿下。得大殿下谬赞，在下愧不敢当。诸位，不必被本宫所打扰，一切如旧，放松一些。本宫。也只是来听听课。王爷，这淮阳散要真的是天下独一份的药方，那小人这么轻易说出来，不是自投罗网吗？这药方，只有你和你母亲知道。难道是出自于你的母亲？看来王爷已经查清楚小人的身世了。
小人来自江南穆家，小人的母亲在幼时家逢巨变，被卖进了烟花之地。母亲连父母的名字都不记得了。之前，他随意取了一个花名，后来，我父亲给他改名，叫做顾一笑。阿娘，我今日学了《昔我往矣》，杨柳依依。阿娘，你能跟我说说你是从哪来的吗？阿娘，就像窗外那些飞花，也不知道是从哪棵树上飘落下来。那你此次进京，不仅仅是为了会试吧？看来，王爷都已经知道了，又何必再问小人呢？这是你的私事，我当然不想多问。可是，本王在意什么，你应该知道吧？王爷，小人知道还阳散。皆因为小人的母亲，但小人的母亲为何会知道这个？与小人而言，也是一件很奇怪的事情。小人的母亲教小人读书写字，教小人行医救人，还教小人立身之本。可是娘亲为什么会懂这么多？与小人而言，也是不清楚的。他如今已经成了一抔黄土。他从何处而来，一直是小人心中的未解谜团。要是王爷能帮小人寻得答案，小人感激不尽。本王知道了。那王爷，您这是相信小人了？本王不信。但我相信，子女对父母之情。嗯、到底是信还是不信？啊！身如羁旅客，四海寄无依。欲在凌烟侧。唯有岁月飞。此事虽好，也有意境。可男儿在世，若是四顾彷徨，又怎能做大事？听闻惊鸿公子失才厌绝定京，不知今日。有何新作，好让吾等耳目一新。世宗兄，大殿下今日青来，怕只是为了给沈惊鸿造势。莫要介意，来。想来今年的会员不会旁落了。百战功成，心未改。千年往事，复流悲。江山无恙，雄图兮。一代高峰，图我摧。百草黄沙霜雪泥，将军饮血战争欢。边生不到阴山北，暮续秋高，汉月寒。醉梦谁知何处是？鹧鸪声断夕阳余。春风细雨，潇湘水。霜叶萧森，送客车。云低催日暮，风急卷旌旗
，边塞红生街，南园品茗期，长烟连日暮，树客未边关。一盏清平意，徜徉碧海间。孤云万里，金寒月，昔日英雄。王爷还要见本姑娘，说明他们还有用。你去听听看，他想说什么。犹记当年，鸿鹄志，山河未尽。你记性好不好？方才听文周子念的诗，你都记住了吗？啊。那你能不能抄一份给我？我有点急用。嗯。我自抄。没事，能记下来就行。求求你了，求求你了！沈兄，再来一首。是，再来一首。再来一首。沈兄，铁甲三千对，牙齐百万兵，貔貅掩虎背，箫鼓出神经。万古英雄气，江山战法母。平生忠义志，双臂造金秋。战火连扯，飞雁断。孤灯铁甲，半消寒。黄沙埋骨，思归路。钟磬齐鸣，万世。错了，没错。漏了，也没漏。就是你这字，丑的眼睛疼。好一个平生忠义志，双鬓早金秋。不愧是本宫看中的人，一时轻狂，让大殿下见笑了。本宫就喜欢你的轻狂，比那些软绵绵、无病呻吟的强多了。吟诗作赋本就是小技，倒也情操罢了。说的对，惊鸿公子胸怀凌云志，心存家国情，将来定是朝堂栋梁。会试将近。本宫便拭目以待了。谢大殿下。想不到今日。大皇子也来了。听闻大皇子喜欢诗文，尤其喜欢边塞诗，尚武好战，所以他才能跟你走得这么近。哦，众所周知，王爷跟三位皇子都是一般亲厚。哎，王爷，这沈金红进来的名声可不怎么好。你突然扯上他干什么？这个沈金红，虽然名扬定金，但是因为他扫了文人的颜面，在圈子里并不好过。大皇子要是想提携他，最好是先想办法帮他扬名雪耻。什么办法？这个沈金红，他的文学口才虽然已经名满定金，但是他在风骨气节上却欠了不少，而且啊，他还有不少的诗词唱曲。在勾栏流传，可今日他却书尽壮志凌云，边塞豪情，足以令听者热血沸腾，肃然起敬。你说的这些，与本王有什么关系？王爷，大皇子对他的人都可上心了，那您
能不能，嗯，对小人也好点？谁的人？小人从头到尾也没做过别人的人啊。那你要本王对你如何上心？王爷，近日这定睛，什么东西都涨价了，尤其是笔墨纸砚。小人虽然是穆家的人，但却是个不得宠的庶女，这来定亲，嗯，也没带多少钱。这几日，不管怎么说，也帮了王爷。那么一点点忙，哦，别的不说了，这小秦宫的姑娘们都给了两个银挺当枕巾呢。那天，那日在文征楼，本王恰巧在你的隔壁。你自己还记得自己说过什么吗？啊，那天您都。听到了，嗯，那天小人是说了不少对您忠贞不二的话，您既然都听到了，还这样明知故问，让人怪不好意思的。你说的，是真心话吗？那是自然，小人对您的崇拜之心，全权之心，日月可证，天地可见。崇拜我，贪功冒进。那那那是我想到您，利用自己诱敌深入，这不是所谓千金之子坐不垂堂？小人这不是担心您吗？多谢王爷。真好！哎，直播，你怎么？对不起，对不起，我我一时没控制好力道，你疼不疼啊？我不是故意的，我这现在只能去请你看大夫了。卓华出现的时机过于巧合，而且他还知道环阳散的秘密，可疑之处还是颇多。此事事关三万将士，还得找时间再试他一回。属下明白。今晚你去穆卓华家，把他带上，一起去天通山。王爷是怀疑他与幕后之人有关，本王也想借此一探这幕后之人是否是我心中所疑之人。这招请君入瓮，可谓一箭双雕。王爷高明。惊鸿见过公主。听闻你今日浮云诗会，斗酒百篇，甚得本宫大皇帝欢心。可惜公主未能前去。今日本宫忙于祭善堂之事，当真没时间前去。公主辛苦了。趁儿拔西着相，奔逸绝尘。
你被他相中，不是坏事。本宫还要祝贺你呢。今日福音诗会过后，沈公子可谓闻名天下了。这一切，还要多谢公主提点。沈公子是有才之人，我书房里也有很多藏书，如果你感兴趣，可以随意翻看，望能帮你荣登姓榜，成寒门之表率。多谢公主。可如今，世家当道，想要寒门崛起，岂是我一人能左右的？你便要做这第一人呢。有了表率，寒门子弟才能陆续效仿。公主所言极是。公主。刚刚谈的可是寻仙局啊？你懂这局棋？只能说，尚可。那可愿意与本宫对弈一局？只要公主愿意，在下愿意奉陪。说，嗯，金王殿下为什么给你这么多钱？你拍老虎屁股了？老虎屁股能能拍吗？我最多。就是捋了一下老虎须，你看这个帝王殿下，虽然十分危险，而且他也很难相信别人，但如今因为还阳伞这个事情，嗯，咱们是如何也撇不开这层关系了。那你说我该怎么做？啊？嗯，博取他的信任。哎，我发现帝王殿下这个大魔神，不仅不嗜杀，还有那么一点好说话，所以今日啊。我也卖了一点我的小聪明。小姐今日能挣到五百两，我觉得不是小聪明，是大聪明。与虎谋皮，跟大人物交流，我既要展示自己的长处，也要透露一点自己的短处。嗯，嗯，一个有点本事又很贪财的下属，用起来会更顺手。嗯。啊，那现在丁王殿下算信任你吗？怎么可能？像他这种。在战场上经历过生死的人，最难把后背交给别人了。所以啊，嗯，我在想，对他来说，还是钱货两讫来的最痛快。嗯，哎呀，不过现在就这个还阳伞的事情，实在是令人头疼。啊，你帮他办事，他给你钱，为什么你头疼啊？我猜他眼下应该会同时追查三条线索，第一。是这个制仙果的记录，第二应该就是我阿娘的身世，第三应该是这个袁副将的尸骸。哎，巨烈，嗯，你知道吗？阿娘曾经与我说过，我外祖父曾经在太医院供职。这个连定王殿下都查不到的还阳伞记录，偏偏又出现在外祖父留给我阿娘的遗书里面。啊，嗯。你说这还阳伞，会不会就是我外祖父研制的？嗯，很有可能啊，没准还是夺门秘方呢、哎。完了完了完了，这定王殿下以后要想拿我这个做外孙女的解气，可怎么办呀、啊？哎呦，怎么会这样啊？解气，嗯，那怎么办呀、啊？他们上一辈的恩怨为什么归到你头上啊？那定王殿下不是不能人道吗？你给他治病，啊、让他……以后可千万不能乱说话。上次在文征楼，那定王殿下就在咱们隔壁。啊，那那咱们在屋里也不能乱说。对，以后就算在家里也不能乱说话，指不定他的人现在正在门外偷听呢。嗯，嗯，真真在听啊！小姐，你别怕，好快，我看吧，去看看。我我们没说王爷坏话。你把扫把拿开。那你又用剑捅我们脖子呢？我真要拿剑捅你们脖子，拿个破扫把有什么用？也是啊。那你找我们干什么？又要让我们小姐治病？怎么？我们定王府请不得？哎，请的，请的，哎，请的，请的。局里，你留着看家，我跟他去了啊。不行不行啊！我要跟小姐一块儿去。马已经备好了。要骑马。你不会骑马，去不了。我抱着小姐的腰。呃，嗯
新买的沈清红诗选快印好了，到时候书房伙计会随时送货上门的。你要不在家，那沈公子过两天过气了，书卖不出去可怎么办？惊鸿公子这么容易过气啊？等过些天，你们家小姐我中了状元，她可不就过气了？啊，哎，也对呀、啊，小姐，那你一定要注意安全啊，早点回来，马上就要会试了。你把家看好了。嗯。来了来了，小姐注意安全啊，看好家。嗯，走吧。玉玉，王爷，人带到了。我让你把人带来，不是用这种方式。他这么厉害，怎么可能不会骑马？装的吧？不是，小人真不会啊，真不会、啊。算了，你把药箱给直墨，上本王的马来吧。啊？什么？药箱。药箱。来呀、啊，王爷，小人腿腿动不了了，抽筋了。王爷，咱们这是要去哪儿啊？去看一副尸骸。需要你帮忙验尸，酬金会加倍。王爷，非要带着小人去吗？小人很快就要会试了，本来这几日是要闭门读书的。再说了，王爷，我也不是仵作呀。正所谓术业，术业要有专攻嘛。本王是觉得，尸骸上面有些特殊的东西，普通的仵作看不出来。谁让你知道还阳散呢？王爷，我真不是怕一来一回耽误了功夫，会影响我会试。快马加鞭，一日便到。一日？怎么？你若着急的话，我们可以现在出发。哎哎，不是不是，王爷，王爷，我们能不能再再商量商量，再商量一下？我的意思是，孩子，再快点，快点！哟，瞧。哎哎、这穆卓华怎么看怎么不靠谱。王爷的命令，我当然知道啊，我是怕他帮不上王爷的忙。胆小如鼠，要是见了尸体就腿软，还怎么带行仵作之责？我觉得能帮。那要是他帮不上，他装的。你倒是挺相信的。走吧，去，去。再见，王爷。尸骸呢？就在这屋里。带路吧。嗯。哦。只剩白骨了，王爷。咱在旁边
，找到这副腰牌，确认是袁福江所有。生中有，岂会叛国？是有人拿我和娘的命要挟他。你过来吧。嗯此人已死去五年有余，这尸骸上一共有十三处伤痕，五处为骨折，乃是高处坠落所致；另外八处乃是抓痕，出入骨极深，后向内侧收缩，应是类似鹰爪外形的铁制兵器所致。发现什么了吗？哦，回王爷，这具尸骸伤痕虽多，但都不是致命伤。那就是说，你找到了致命伤。王爷，请看，这儿有一个针眼。真是啊，姑娘，心细如发，小人惭愧。啊，仵作大哥言重了，尸骸上面有这么多伤，自然很容易忽略这个。我是学过针灸，所以对针眼格外的在意。王爷，您看，此处还有一个针眼，针从额骨进入，从枕骨穿出，足以致命。所以，此人应该先是被鹰爪撞的利器所伤，后又中了针，在重伤之下，不慎跌入悬崖，最终殒命。如此穷追不舍，处心积虑的要害死此人。小人斗胆问王爷，这位袁副将是？五年前，骏马河之战。他给本王送上了一份假情报，此后他便下落不明。数日前，本王查到了他女儿的下落，才得知那时候他的妻女被要挟了，不得已才送出了那份假情报。他的女儿就是云想月。云想月。